കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ധർമ്മരാജ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ പി ജി സുരേഷ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി മീര ജയപ്രകാശ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വിദേശത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്ന ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ തോന്നി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വഴക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ലാലുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് ലാലുവിനെയാണ് ലാലു നിങ്ങളിപ്പോ എന്താ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ിക്കും അങ്ങനെ വിളിക്കും വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ എന്റെ മോൻ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ചേട്ടന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അതും ചെറിയൊരു വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുക അതും വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെയും വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആദ്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഏട്ടന്റെ നിങ്ങളുടെ എന്റെയാ നിങ്ങളുടെയാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വിവാഹം പ്രേമിച്ച് കിട്ടിയതാ പ്രേമിച്ച് കിട്ടിയതാ എങ്ങനെ പ്രേമിച്ചു എങ്ങനെ കണ്ടു എങ്ങനെ പ്രേമിച്ചു എന്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അയാളാ എന്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ഡ്രൈവർ ആണ് പഠിക്കാൻ പോണ ടൈമില് കൊച്ചി ലീവിലെ കാണാൻ തുടങ്ങിയാണ് അങ്ങനെ കണ്ട് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ കുടുംബമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരടുപ്പമുണ്ട് അടുപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ടുപേരും ഒരേ സമുദായക്കാരാണ് അല്ല രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഹിന്ദുസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് കല്യാണം നടന്നത് വെച്ചാൽ മതാചാരപരമായിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ആണോ ഇല്ല രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ആണോ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു അമ്മളൊരു അമ്പലമുണ്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു അമ്പലമുണ്ട് ആ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചാണ് തലയിട്ടിയത് നാട്ടുകാരെയൊക്കെ നാട്ടുകാരെ എല്ലാരും അറിയും ഒരു കല്യാണത്തിന് അത്രയും ആളുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും നന്നായിട്ട് അവരെ ആൾക്കാർ ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ ആൾക്കാർ എന്റെ പരിചയക്കാരും അസുഖം <laughs> 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 ജോലി <laughs> 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 ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കാം 
എനിക്ക് <laughs> 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 ണ്ടാവണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ എപ്പോഴാ പോയത് അതായത് കുട്ടി ആയതിന് ശേഷം കുട്ടി ആയതിന് ശേഷം അവന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടൊരു ആറേഴ് മാസം ആവേ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈയിടയ്ക്കാണ് പോയത് ആ ഈയിടയ്ക്കാ പോയത് ഈയിടയ്ക്കാണ് നാട്ട് പോയത് അതുവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുണ്ടായി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മളതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി എന്ത് എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തായാലും കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്തായാലും ഒരു എന്നെ ഒരു മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളെ ആദ്യം ഞാൻ കാര്യമാക്കിയില്ല എന്തെങ്കിലും വിഷമം കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുക എൻ്റെ അടുത്ത് അതായത് ഞാൻ സാമ്പത്തിക ജീവിതം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റി നിർത്തുക എന്ന് പറയണോണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ എന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യം ഒരു ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയും ഉദാഹരണം ഏത് കാര്യത്തിലായാലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ദേഷ്യപ്പെടുക എൻ്റെ അടുത്ത് ചുമ്മാതെ ഇങ്ങോട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് വരിക എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയുക ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു സമയം ആദ്യകാരുന്ന കൊച്ചായതിന് ശേഷം അമ്മയുടെ അടുത്ത് അവൾ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടായിരിക്കും നിൽക്കണത് പിണങ്ങിയായിരിക്കും നിൽക്കണത് എൻ്റെ അടുത്ത് നേരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അച്ഛനത്തും പിണങ്ങിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓ അത് ശരി അങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കില്ലായിരുന്നോ പൊതുവേ കുറവായിരുന്നു കുറവായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വീട്ടിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയ സമയത്ത് ഇപ്പം ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മകൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയി അവിടെ എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടില്ല ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു രണ്ടര വർഷം വണ്ടി ഓടിച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് പേടിയായി എന്തെങ്കിലും തട്ടുമുട്ടും വന്ന് ഞാൻ അവിടെ അകത്താ അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 
ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ആൻറ്റിഗ്രാഫിൻ്റെ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് പോലീസുകാരെ കൈ കാണിക്കില്ല ഏ പോലീസുകാരെ കൈ കാണിക്കത്തില്ല കൈ കാണിച്ചാൽ അവരപ്പോഴേ വിടും എന്താ ഈ ആൻറ്റിഗ്രാഫിൻ്റെ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിഗ്രാഫ് ഈ വീൽ ചെയറിലാണ് അവർ പോകുന്നത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണ ആള് ഒരു പെങ്കു ഒരു പെൺകുട്ടി അത് വീൽ ചെയറിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓ അത് ശരി ഹാൻഡിക്കാപ്റ്റ് ആണ് ആ ആ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് പോലീസുകാരെ കൈ കാണിക്കില്ല ആ ശരി ആ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ വിടും പക്ഷേ ഒരു കൊച്ചു വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തട്ടേ മുട്ടയെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരണം ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു വിദേശത്ത് കുവൈറ്റിലായിരുന്നു കുവൈറ്റിലായിരുന്നു ശമ്പളം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ശമ്പളാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിനാറ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര അയക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ചെലവും അവര് കഴിച്ചോളൂ ഇല്ല എനിക്ക് ഫുഡ് ഇല്ലായിരുന്നു ഫുഡ് ഞാൻ പുറത്തുനിന്നായിരുന്നു അപ്പൊ എത്ര ഉറുപ്പ് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും ചില മാസങ്ങളിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപ പതിനഞ്ച് പതിനാറായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ അയക്കാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ ചെലവ് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അയക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്ഥലമുണ്ട് ആ റൂമുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ഏറെക്കുറെ ബന്ധുക്കളും അവിടെ ആയിരുന്നു ഏറെക്കുറെ ബന്ധുക്കളും അവിടെ ആയിരുന്നു ലീവിനൊക്കെ അവരെടുത്താണ് ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നതും എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ അച്ഛൻ്റെ അനിയനും ചേട്ടനും പെങ്ങമാരും എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ മറ്റാ നിങ്ങളിപ്പോ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വന്നപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അവിടെ ആയപ്പോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മണിക്കൂറോളം ഞാൻ വീഡിയോ വിളിച്ചാൽ എടുക്കത്തില്ല അതൊന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് ഈ ബിസി ആയിരിക്കും ഏഹ് ബിസി ആയിരിക്കും ഫോൺ ഫോൺ എപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കും ആരെ വിളിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മാമനെ മാമിയെ വിളിച്ചെന്നാണ് പറയണം ഞാൻ പറയും ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കുക എന്തൊരു കാര്യം ഏഹ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്തും പറയാമല്ലോ ഏഹ് അത്ര രഹസ്യം പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ത് ഏഹ് ഇത്രയും നേരം പറയുന്നത് എന്ത് സംസാരിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് അത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട അത് ചോദിക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ് ആ ലാലു വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് അവിടെ വെച്ചിനെ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ ഭാര്യയോട് വൈഫിനോട് സംസാരിക്കാറുണ്ടോ സരിതയോട് ആര് അവിടെ വെച്ച് അതെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ ഫോൺ എൻഗേജ് ആകുന്നതും ഫോൺ വിളിച്ചാൽ കിട്ടാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചോളൂ ചോദിക്കാ ആ ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് എങ്ങനെ മാമനും മാമിയാണ് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ആ കോൾ വേറെ കോൾ വരണമെങ്കിൽ അപ്പോഴേ കട്ടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കോളില് ആ എടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കത്തില്ല എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങണ സമയമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിക്കണ സമയമായിരിക്കും വിളിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെ അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഏത് സമയങ്ങളിൽ സമയങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഏത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുമായിരുന്നോ തുടർച്ചയായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കുമായിരുന്നോ എങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കുമായിരുന്നു ദിവസവും വിളിക്കും എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കും അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള് മകന്റെ കാര്യങ്ങള് കുടുംബ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പറയും അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയില്ല ഇല്ല പറയില്ല ഈ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തിരുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഈ പൈസ അയക്കണേ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അയാൾ അക്കൗണ്ടിലല്ല അയച്ചത് അയാൾ അക്കൗണ്ട് കട്ടായി കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞമ്മയുടെ അതായത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയന് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ലീവിന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പൈസ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ ഒത്തങ്ങ് അയച്ചേരെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോകും എൻ്റെ എനിക്കല്ലാതെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ ഈ പത്താക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതില്ല എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അയക്കുമ്പം അയക്കാൻ പറ്റും ആ അയക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇത്ര രൂപ ഉണ്ട് ഇത്ര രൂപ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം
അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയുടെ ഭാര്യക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അക്കൗണ്ട് കട്ടായി കിടക്കാണല്ലോ അപ്പൊ വേറെ ആരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അയച്ചിരുന്നേ അപ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് അയച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞമ്മ ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ രേഖപരമായിട്ടൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ല രേഖപരമായിട്ട് അതിൽ ഒന്നും പറയാനും പറ്റത്തില്ല വേറെ കള്ളത്തരവൊന്നും കാണിക്കാനും ഇല്ല അതിൽ വേറെ കള്ളത്തരവൊന്നും കാണിക്കാനും ഇല്ല അല്ല രേഖ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞമ്മക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തത് രേഖ ഉണ്ടാവും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തതിന് നിങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്നുള്ള കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ വന്നതായിട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതായിട്ട് ഉണ്ടാവും കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതും കുഞ്ഞമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ കുഞ്ഞമ്മ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തതിന് ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തതിന് രേഖയൊന്നുമില്ല അതിന് രേഖയൊന്നുമില്ല ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അവിടെ പൈസ അയക്കാൻ പറ്റൂലാണ് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇമിഗ്രേഷനും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിസ ഉണ്ട് ശരിക്കും നിങ്ങള് വിസ വിസ കിട്ടിയതും വിസ അടിച്ചതും ജോബ് വിസയിലല്ല പോയത് ഞാൻ ഡ്രൈവർ വിസയിലാണ് പോയത് ഡ്രൈവർ വിസയിലാണ് ഡ്രൈവർ വിസയിൽ ജോബ് വിസയിലാണോ പോയെന്ന് ചോദിക്കുക അവര് പരിചയമുണ്ട് അവൻ ആ പേപ്പർ കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു അറബി നിങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യണം സ്പോൺസർ ചെയ്തു നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആ സ്പോൺസർ എന്തോ എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡ്രൈവർ വിസ ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡ്രൈവർ വിസ ആയിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും ഡ്രൈവർക്ക് ലൈസൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞൂടെ ആണ് അവരെടുത്ത് പേടിയായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതൊരു ഒരു ദുരൂഹത ഉണ്ടായില് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഈ രണ്ടു വർഷ കാലം എന്തായാലും ഗൾഫിലൊക്കെ വിദേശ അറബ് കൺട്രീസിലൊന്നും ലൈസൻസ് ഇല്ലാണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓടിച്ചാൽ തന്നെ പിടിക്കപ്പെടും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുതായിട്ട് എവിടെങ്കിലും ഇടുക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഇയാൾ പിടിക്കപ്പെടും ഞാൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നേ കൂടെ അവരെ കയറി പോയി ഇവരെ കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി ഒന്നേ ലൈസൻസ് എടുത്ത് തരണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കയറ്റി വിടണം അങ്ങനെ ഒന്നേ കൂടെ കയറി പോയി അന്നിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളായിരുന്നു വണ്ടി കണ്ടപ്പോഴേ അവർ പോയിക്കൂടാൻ പറഞ്ഞു പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം അവിടെ ജയിലിലായിരിക്കും എങ്കിലും എനിക്ക് ജീവനോടെ ഞെത്താം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉന്മയെ കൂടെ കയറി പോയി ഏതായാലും അവൾ പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല തിരിച്ചെത്തി അവിടെ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ എന്താ ഭാര്യയുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു എന്നെ ഒരു അന്യ രീതിയിൽ കാണുക അതായത് ഒരു ഭർത്താവെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല എന്നെ കണ്ടത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ കാരണങ്ങൾ എവിടെ മാമയും മാമനും ആണ് പ്രയാത്തി ഈ സംശയം ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്റെ കൊച്ചിനെ തള്ളയ തന്തയില്ലാതാക്കിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് നേട്ടം എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയില്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം